Okay. Aloha Kako. This is Lili Kala Kamehiva coming to you from Zoomland. And we're gonna leave this screen on for a little while as you folks start to come in. Could you please put into the chat where you're coming in from? Because we'd like to know who's here and who's coming and and from what part of the world you are in. So um, we'll just give that a little while until we get to a few more minutes and then we'll uh, actually start, okay? So come on in, aloha kako. We love to see you all. Oh, Rachel and Dane, Raquel and Dane. Dane's birthday, by the way. Oh, how wonderful. Happy birthday. Happy Dane, birthday. if you're watching. <laughs> Yay. Great. That's Sushi Sawada from Japan. Mesdames et Messieurs, très, très, très heureux de vous accueillir ce soir. Nous avons un super, super intervenant qui nous parlera bien sûr des étoiles selon la tradition des Maoris de Aotearoa. C'est notre 19e épisode et je serai bien sûr avec vous en tant que traducteur. Et le docteur Lili Kala également sera présent et bien sûr notre intervenant. Le docteur Rangi Matamua. Alors, en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Um, dites d'où vous venez. Et bien sûr, uh, si vous avez des questions pendant cette soirée, nous ferons de notre mieux pour, bien sûr, poser des questions au docteur, uh, docteur Rangi Matamua. En tout cas. OK. And from where in Tahiti are people coming in? Oh, wow. Well, we have. Uh, I'm not too sure. I'm trying to look at my gang who usually come on my teachers. <laughs> Is Remy come in from France? Ah, teva ah yes, Tevahitu aboard. Yes, um, from Tahiti. From Moorea. Yes. Uh -huh. from Kawa. There's a few boards, yeah. There's there's a board in, in Fakarava, which I was in, and of oh, course, uh, of Moorea. Yes. And then Tahiti. Yeah, yes. big family. They hit it. Yeah, yeah. And then uh, our gang from uh, the Haruru Haruru nonprofit organization always mm -hmm. tuning in. I have um, we're preparing our matari'i inia, and so every Wednesday night we we gather for our I guess you could say practice song practice. Mm -hmm, mm -hmm. And so they usually come in on right after after song practice, which starts at five p.m. finishes around seven. Lovely. Okay. Well, it's seven And it's funny because we, we say Rangi, right? But uh, I was in Rangi Roa just uh, yesterday. <laughs> so I just got back. Rangi Roa. See, yeah. Rangi, you have, you have an island name for you. How's that? Yeah. Well, you know, there's many, <laughs> many um, kinds of Rangi as you'll both be the Rangi Nui, Rangi Roa, Rangi goes on. But my actual name is Rangi mm -hmm. Ane. Oh, Rangi Ane. Okay. Yeah, people think what a beautiful, beautiful name for astronomer Rangi, but Rangi Ane, who means misty sky. So, not very good for looking at stars at all. Uh, <laughs> <laughs> oh, beautiful. Okay, folks, it is seven o'clock. So, tonight we have some, a real treat for you, folks, as we told you last week. Uh, this is our episode 19 of our Polynesian Ancestors, Stars, and Temples. And um, we have Dr. Rangi Matamua. He will be presenting to us about Matariki Rising, the ceremonies for the new year. He's got fabulous, fabulous pictures of stars. And so for those of you who are just coming on board, 
or thinking, wait, 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 I gotta tell my friends, how do I get on board? So these are the links. There's a Zoom link here. It's bit.ly Brent Webb. And then we also have Facebook Live. So you can go to Hawaii New York Care, uh, Hawaii New York Care School of Hawaii Knowledge at UHM. That's a, that's a Facebook area. And then of course for past webinars, you can always look to the Brent Chair website. So this is what we're doing. And um, Hiro Nui, wanna take it away? Ouais, juste un petit message, bien sûr, pour ceux qui nous regardent ce soir au travers de nos plusieurs plateformes, mais nous avons bien sûr Zoom. Si vous n'avez pas l'application Zoom, il y a la possibilité, bien sûr, de regarder sur les pages de Facebook de l'Université de Hawaï, arrobage HSHKUHM. C'est bien sûr la page Facebook et nous sommes bien sûr en direct sur cinq différentes plateformes. Et pour ceux qui n'ont pas vu les, les épisodes, de, les 18 derniers épisodes, nous avons bien sûr euh, en stocké sur euh, notre site juste en dessous, euh, bit.ly, Grand Chair, c'est ce qui est écrit. Ce soir, en tout cas, très heureux de vous accueillir encore pour ce 19e épisode. Et nous avons l'honneur, euh, bien sûr, d'écouter, euh, d'être intrigué par euh, les connaissances euh, Maori. Nous avons le, le docteur Rangi Matamua, qui est un expert dans la matière, cinquième génération d'astronomes Maori, en tout cas un, un doctorat bien sûr sur cette étude et qui nous vient de l'université de Waikato. Et ce soir, il, avait, il va partager euh, des éléments importants de son livre Matariki Rising, à cérémonie du nouvel an et que, que nous célébrons un peu partout hein, ici, comme Matahiti et eux également euh, sur l'île les îles de Aotearoa, qui a très heureux de, de l'accueillir ce soir à Trésor Moui. On a très hâte de découvrir ce qu'il va nous partager, pas partager avec nous en tout cas. Il est là. S'il vous plaît. Je pense que vous avez dit que vous avez dit exactement ce que vous avez dit. Non, 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 parce que vous avez parlé de ce qu'il fait à Waikato. Go ahead, go ahead. Oh, oui. Non, parce que nous avons un livre, bien sûr, sur le livre Matariki Rising, et je suis très heureux d'apprendre plus sur ça. Je dis juste que Uh, the University of Waikato is special to me as well. I'm going to be um, registering as well for, for some classes coming up as soon as um, things get a bit better in regards to, um, to this pandemic. And so honored to, to meet you online, of course. So it would be wonderful to meet you in person. And once again, just uh, excited to, to hear about this traditional knowledge that you've gathered throughout the years and from all those who came before us. So, Maruruwa. Yes, and okay, uh, we're going to do a little formal. Okay, Aloha kako, ina hua hanao, mina hua aloha o mwana nui a kea. Mai kapi ina akala, ma mauna te ate o rapa nui. Akana po o ana akala, ma te tai o re hua o aotearo aloha. Aloha to all of our cousins and friends of the Polynesian Triangle. From the rising of the sun in the east at mauna te ate o rapa nui until the setting of the sun in the west at the Sea of Rehua of Aotearoa. Aloha. Alors, bienvenue à tous nos cousins et nos amis du Triangle Polynésia. Le lever du soleil à l'est, Maunga Teatea de Rapanui, jusqu'au coucher du soleil à l'ouest, la mer de Rehua de Aotearoa. On souhaite tous les bienvenus. Yo. I am Lili Kala, Kame Ilehiva of Eia O'ahu, your branch chair and host of our weekly Wednesday night Polynesian ancestor webinars. I am joined by our most excellent French translator, Johan Hironui Bui of Tahiti, Mauhinui. And together we welcome all of our cousins and friends from Hawaii, Tahiti, Moarea, Rayatea, Huahine, Aotearoa, Tonga, Samoa, Kuki Ailedni, Tuamotu, Marquesas, Rapanui, California. Seattle, Vegas, Michigan, Maryland, New York City, and even from France. Aloha kako. Le docteur Lili Kala, comme elle est Hiva, elle est de l'île de Oahu, comme vous voyez sur la carte. Elle est également présidente de l'école des études comparatives polynésiennes de l'Université de Hawaï. Et moi, je suis votre traducteur ce soir, comme la coutume depuis maintenant 19 semaines. Nous voulons bien sûr vous accueillir tous pour ce webinaire. Et bien sûr, euh, accueillir euh, tous nos amis, nos familles de Tahiti, de, de Hawaï, de Montréal et à Pierre-Wahiné, à Pierre-Roi. Et Tonga, Samoa, 
visit Cook, Port Tully, Marquis, Rapa Nui, California, and Boasia, Tel Vegas, Michigan, Maryland, the New York City, yeah, and La France. So, on a pas mal de personnes qui nous rejoignent, et encore, on vous souhaite tous la bienvenue ce soir. Très, très heureux de vous, de traduire pour vous. Aloha. Hi. Before we begin our discussion of Polynesian ancestral knowledge, I would like to thank and honor uh, Gladys. Gladys Kamakaku Kalani Brent, for whom our Center for Hawaiian Studies, KCHS, is named. And I do this every time, and I, I so love her. I so uh, want to call her name out for her to be with us. It was her vision and her bequest to the Brent Fund at the UH Foundation that allows us to support the work of the Brent Chair for Comparative Polynesian Studies. Uh, Tati Gladys uh, Kamakako Kalani Brandt, et bien sûr, ce nom est, est, est celui de, de, du Centre des études Hawaiian à l'Université de Hawaï. C'est dans son nom qu'ils ont créé cet immeuble, cette école à l'université, et qu'aujourd'hui, grâce à elle, nous avons une fondation qui soutient le travail de ces études comparatives polynésiennes, dont bien sûr Lily Kala et la présidente Brandt Chair, on appelle ça. En tout cas, on rend hommage à Gladys pour qu'est-ce qu'elle a fait pour nous, afin que nous puissions bien sûr partager tous ces mercredis soirs avec vous tous. All right. I honor the vision of Gladys Kamakaku Okalani Brandt with an oli, Eihava Inuyakia, composed by Kumu John Lake, who taught for many years at the Kamakaku Okalani Center for Hawaiian Studies. Hawaii Inuyakia means the breadth and width of Hawaii, and there are many Hawaiis. Kumu Lake said it was also an old name for Polynesia, and that is what this chant is about. Alors, pour honorer, bien sûr, et pour entamer nos discussions et nos partages des connaissances ancestrales polynésiennes, le Dr. Lili Kala va interpréter un oli. Dans la tradition orale, bien sûr, Eya Hava Inuyakea, composé par le Kumu, le John Lake, qui a enseigné ici au Centre des études hawaïennes à l'Université de Hawaï. Et pour lui, Hawaïnika signifie, dans sa traduction littérale, l'étendue, la largeur de Hawaï. Mais pour le Kumulek, c'était également l'ancien nom de la Polynésie. Et, et cela, ce qu'on voit, bien sûr, on, on va écouter l'interprétation du Dr. Lili Kala. Hey, <laughs> Uh, which is a nice way to introduce a Maori. I believe that Dr. Rangi Matamua is from Tuhoi. Am I correct, Rangi? Is that correct? I think you are correct. You are correct. Yes, Tuhoi. And we know that Tuhoi is a wonderful, wonderful uh, place to learn ancestral knowledge because your ancestors have still been teaching for many generations these things down to you. So I'm going to give it away to you, Matariki Rising, the ceremonies for the new year. Uh, En français, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je te que le docteur Rangi Mat, originaire de la région, bien sûr, euh, sur la l'île du Nord, et que là, de plusieurs générations d'enseignement, de, des connaissances ancestrales qu'il reçoit, bien sûr, et qu'il va partager avec nous. En tout cas, on est très heureux de l'accueillir. Et c'est à toi, le docteur Rangi Mat, à moi, bienvenue. Yorana. Okay, I'm going to stop my screen sharing, and I believe, Rangi, you can start yours. Can you see your screen sharing yet? Um, yes, I can. Okay. Just going to share mine. Right. This one, it, there we go. Oh, my it goodness. Is. It works. Yay. Uh, no reira, uh, tēnā koutou, uh, kei akuranga tira, kei... Uh, ngā uri, uh, ngā whanaunga o te moana nui a kiwa o tira putano i te alfa nui. Um, just uh, thank you uh, for giving me the opportunity 
uh, to talk to you all. Um, I just see my relations from across the, uh, the oceans uh, and uh, really right across uh, and throughout the world. Alors, le Dr. Matt, uh, moi, je te remercie de cette opportunité de pouvoir partager et adresser salutations à tous ces relations, tous ces amis par le monde. You know, I've, I've spoken um, at many conferences in Māori and in English, but I've never had a French um, translation of any of my work before, so this is quite exciting. Anyway, <laughs> um, I am going to be talking about Matariki, and uh, Matariki, and it's be a name or a version of this name, would be very uh, well known throughout the Pacific. And uh, for us here in Aotearoa, Matariki is the name that we apply to the star cluster of the Pleiades. And in particular, I'm going to focus on the ceremony that we um, undertake every year to celebrate its rising and the marking of the Māori New Year. Okay, alors le Dr. Matamo va partager sur uh, Matariki, en fait. Et Matariki, bien sûr, c'est les Pleiades dans les constellations que nous voyons, bien sûr, dans le ciel. Et Matariki, bien sûr, c'est un nom qu'on retrouve dans toutes les cultures polynésiennes, mais au travers du Pacifique. Cette représentation qui, pour eux, sera bien sûr dévoilée ce soir en cérémonie. Il disait, il va nous, bien sûr, décrire la cérémonie de Matariki ce soir. So, before I, I get into uh, the um, discussion itself, I'm also going to start with a, an incantation or a karakia. This karakia is uh, a karakia that recounts the journey of Tane. I guess other places will have Kane, but the Lord of the Forest, who in uh, the version that I have, um, was the God who suspended the stars in the sky. And uh, in this chant, in this Karakia, uh, the major constellations um, and the major stars that were hung personally in the sky by Tane are named. Alors, euh, il va commencer euh, sa présentation avec un Karakia, un chant. Euh, c'est une prière, on pourrait dire, euh, ma face une tradition orale de Maori, qui parlera de Tane. Tane, un dieu, pour eux, c'est le dieu de la forêt, pour d'autres personnes, pour d'autres cultures, euh, c'est connu aussi sous le nom de Kane. Et euh, il parle bien sûr de l'histoire qu'il a, que c'était Tane qui était responsable d'avoir émis les étoiles dans le ciel, a suspendu les étoiles dans le ciel. Et c'est ce qu'il va partager avec nous maintenant. Tokutokuruai <laughs> Yo ko bu kia pare ara kia ta mata ku ku kia te ko ko ta kia vici ka pe ka kia maria yo ho tu ite hirangi kia pia wa kia ta mara ka kino vetu ta pu te ta ringi yo ite ke te ko te ka nui o te rangi ka noro kiru ngara ti he ora. Manoa maie, te putano matariki manoa maie, te ariki o te rangi manoa maie, te matahi o te ta. Okay, so this is an image that was taken um, in early, uh, mid-June this year. This is an image of Matariki, you can see um, just to the left there, the cluster, uh, left of the, the planet uh, Venus, which is rising just before the sun. So uh, this was the marker uh, when Matariki is in this position, uh, rising out of the ocean, just as the 
sky begins to change colour, that we have arrived at the Māori New Year. Okay. Alors, comme il disait, vous voyez à l'image euh, les étoiles des Pléiades qui se lèvent juste avant que le soleil se lève. Vous avez vu une étoile brillante. Et celle-là, c'est l'indication du nouvel an Māori. And um, Matariki has such an, is such an important uh, cluster and group of stars uh, for Māori and right across the Pacific. And here in Aotearoa, we have a particular version of how the cluster comes into life and how it gets its name. And the next clip, I'm just going to, um, once Hiro Nui has done his translation, uh, just let the next clip play through and then I'll explain um, I'll explain it so a little bit in more detail so he don't know you can ex, uh, give a translation at the end of it. Okay. He don't know he can't hear you. Well, like, uh, yeah. can, hello? Can you hear okay, me now? Now we can. Very good. Okay. Yes, please. I had some uh, interference, that's why I saw. So very sorry about that. Um, as uh, com, com il avait dit, uh, il va. Il va nous montrer encore un autre clip qui nous décrit un peu comment euh, il... Oh, you've gone silent so, again. Mm. 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 I'll, I'll just play, I'll play it through and hopefully uh, Hido Nui can come in. Okay, uh, sounds good. In the beginning, Sky Father Rangi Nui and Earth Mother Papatuanuku lay in a close embrace with their many sons between them. For eons they lay within the confinement of an unbreakable bond, or so it seemed. But within the shroud of darkness fested a rebellion that threatened to tear them apart. The sons of Rangi and Papa had gathered in secret. Te kaupapa kei te haere, te wehenga ho Rangi and Hauko Papa. There was much bickering amongst the brothers, but in the end, all but one was in agreement. Ta Firima Atea, God of the winds and storms, did not approve of the separation and vowed revenge. With the help of his brothers, Tane separated their parents. Using his powerful legs, Tane thrust his father up into the heavens, causing an almighty explosion that resounded across the cosmos. Deaf to the anguish of their suffering parents, the brothers reveled in their freedom, but it was not what they expected. It was an expanse of dark and cold emptiness that quickly filled with a great flood of their parents' tears. The brothers were miserable and cold in their newfound freedom. Amidst the rain and from the darkness, lightning flashed. A figure of dread emerged. It was Tafiri Mata. The world fell before Tafiri and his wind children, who were intent on one simple purpose, revenge. One by one, the brothers were defeated by Tafiri Mata. First Tane, then Tangaroa, eventually only a defiant Tumataoenga, god of war and humanity, remained. An epic fight ensued, a clash of titans. Two was twisted in the air and slammed back onto the ground, followed by a lightning bolt that two caught and hurled back at Tafiri. Tafiri launched a continuous stream of wind and lightning. Thunder resounded, the ground heated and cracked beneath them. He heaved mightily against Tafiri, his legs locked on the earth, and slowly but surely he advanced against his brother Tafiri. Quicker than the eye could see and the mind could comprehend, Tum reached out and caught Tafiri Mahia. With all his strength and might, 
Tafidimata was defeated. However, Tafidimata, vowing to never let his brothers forget, had one final act of defiance. Pouring out his eyes in anguish and grief, he crushed them in his hands and cast the shards into the heavens. As if still possessing sight, Tafidi turned his hollow gaze to do Matawinga, uttering one final warning. Know this, I will attack you and your children forever. I will bring down chaos and destruction. We will have my vengeance. Kara Akio with the Matayata Kumatsuwa. You and yours will never escape me. Every time you look to the skies, you will see the Mata of the Ariki. Tafi Mata. Matariki and you remember. When you gaze upon our father, my eyes will look down on you and remind you of what you have done. Okay. Um so maybe maybe we let uh Hironui give a small recap. Hironui, yeah, you don't need s'il vous plaît. Oh. When can I hear you, Hironui? I think they're having a storm down there. <laughs> <laughs> Sorry, I can't speak French. I can be right. English yeah, me too, me too. Um, hmm, okay. Maybe Hironui come in through your phone and then um, we'll see. We'll see what we can do. Anyway, we should just proceed. Go ahead, Rangi, and we'll, we'll catch up with Hironui when he comes back on. Yeah, if, so if he comes back on, just please let me know and I'll, um, I'll stop there. Okay. But the story there, and I know in, in other parts of Polynesia and the Pacific, Tafiti Mate is not a god um, or is not a, a part of, of the pantheon of, of gods, but here in Aotearoa, he is a very important god and connected to weather, winds, and was the god that disagreed with the separation of the sky and the earth. And he warred upon the other gods uh, after the separation. But it was our God, the God of mankind and warfare too, who defeated um, Tafiri Matea. And after uh, the battle that they had, and sorry if, um, you know, the, I guess the clip I showed you hasn't been rated yet through the, uh, at any industry standard. So it's quite scary, I guess. Um, he, um, he was defeated. He clawed his eyes out and crushed them in his hands and threw them to the heavens and they stuck to his father's chest. And that's how those stars come into being. And, and the name that we have for them is Nga Mata o Te Ariki Tafiri Matea, or the eyes of the god Tafiri Matea. And I'll get to that a little bit later. But here is. Can you, can you, can you hear, me, hear me now? Oh, yes, oh. you can. Yay. Okay. Okay. Excuse me, I'm a problem technique with the internet. So, I'm on my telephone. Alors, vous n'allez pas me voir ce soir. Comme ça, je vais de garder débit. Garder le débit. Alors, comme il expliquait, vous, 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 vous avez vu le film. Hein? Um, C'est une histoire, histoire, en fait, de la, la, la création. création. On parlait de Rangi et Atia. Je suis en train de vous double. Je suis en double. Juste, vous avez deux écrans et nous vous entendons deux fois. De deux différents devices. And now? Yes, perfect. Thank you. Okay. So as I, as I was mentioning in French, okay, I'm just going to re-explain. Vous avez vu le film, c'est peu l'histoire de la création, je veux dire, des dieux qui ils se sont révoltés parce qu'ils étaient entre eux, enfin, coincés, on peut dire, entre les deux dieux créateurs. Et que le, le frère Tafri Matia, qui était, um, bien sûr, s'est combattu avec ses frères. Et um, le dieu de la guerre l'a battu. 
veux dire, tu as fait des matières, après ce sont des yeux hein, qu'il avait dispersés dans le ciel de ta frimatia. Et c'est ça qu'il expliquait. Et là, on a euh, ce soir, bien sûr, dans la possibilité de voir et connaître le nom de chaque étoile de, de cette constellation de Matariki. OK? Mm, thank you. Thank you, Proceed, uh, So, th this is, um, you know, most people's view of, uh, 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 particularly in the Northern Hemisphere of, of Matariki, and the nine Greek names in the cluster And uh, for us in Aotearoa, um, as I just said, the name Nga Mata o Te Ariki Tafiri Matea means the eyes of the god Tafiri Matea, which uh, quite often we truncate to be Mata Ariki or the eyes of the god. And then it is more commonly known as Matariki. Alors, il, il expliquait, le docteur uh, Matamoa, que, au fait, Matariki, si tu regardes euh, um, le nom de ces étoiles, de cette constellation, mais en fait, ce sont les yeux du dieu Tafirimatea. Et qu'après, ils ont raccourci pour avoir Matariki, et jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a Matariki. One of the issues that we have here in Aotearoa is the colonization of much of our uh, traditional knowledge and one of the things that we have been having difficulties has been the translation mata as eyes and riki as little and many people will talk about them as being little eyes for us here in Aotearoa this is not a correct translation of mata riki okay. uh, Alors, avec l'influence de la colonisation beaucoup de on pourrait dire tout est dit que mata riki en fait ça veut dire des petits yeux hein, parce que mata riki Mata les yeux et Ricky les petits yeux. Et pour lui, pour le docteur Mata, enfin, on pourrait dire pour tous les Maoris, ce n'est pas, pas la correcte définition ou explication de Mata Ricky. The earliest reference I can find uh, for Mata Ricky being little eyes is here in Aotearoa is by a ethnologist, Elston Best, who wasn't Maori, who took it upon himself to translate Mata Ricky. And now Little Eyes has become uh, one of the, I guess, most well-known ideas of this is what Matariki means, but that is not from a Māori perspective. And um, there is no narrative or supporting um, Māori traditional narrative or idea that uh, is the origins of this name. It's just a Westerner's translation of the word. Voilà, euh, ceux de l'Ouest ont essayé, tenté d'expliquer de, à Matariki et leur définition qui, est au, qui a été reconnue par, bien, par ceux de l'extérieur, c'était que Matariki veut dire les petits yeux. Mais on ne retrouve à aucun moment dans les traditions orales maori à cette définition. Et c'est ce qu'ils voulaient bien sûr appuyer sur le fait que ce n'est pas du tout euh, ce que ça veut dire petits yeux, ce n'est pas ça la traduction. Okay. So, uh, throughout the ancient world, um, uh, Pleiades is the earliest and most well-known recorded uh, group of stars. Yeah, the, this cave painting, uh, for the people who are, are French and are, are in France, will know this very well. Mm -hmm. This um, 20,000-year-old cave painting above the shoulder of the bull that shows... Um, Uh, the group, the, the stars there that are the Pleiades and the star disc that uh, I believe dug out of the ground in Germany, showing the sun, the moon and, and Pleiades. Mm. Mm. Alors, euh, bien sûr, la station des Pleiades est reconnue dans, dans, le monde, dans, dans le monde ancien, de, de, dans le monde entier. En fait. Vous avez bien sûr les, les, uh, les peintures de, dans, dans les grottes uh, que les Français, bien sûr, reconnaissent. Et là, vous avez un un taureau et au-dessus de son épaule, vous avez la constellation des Pléiades. Et là, à droite, c'est un disque qu'ils ont retrouvé dans un site archéologique, un disque qui représente la lune, le soleil et les étoiles de Matariki. Et, voilà, c'est ça, les, 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 excuse me, Lascaux. Um, merci, Astrid. Ce sont les grottes de Lascaux qui uh, cette représentation est retrouvée. En right. anglais? Yeah, so yeah, it was the, the caves of Lascaux, that's in France. That's where you find the, the bull and, and the constellation painted on the walls, yeah. Mm. I mean, it, it's the earliest recorded um, 
group of stars um, in the world, uh, mm. in Asia. It's connected to, you know, right throughout the world, there are many narratives and many important uh, cultural ideas of this cluster. But the best known is uh, the ancient Greeks. And mm. they're uh, like on the cave painting in Lascaux, where it's above the shoulder of the bull. Today, it sits within the shoulder of Taurus the bull and uh, mm -hmm. is also known as the Seven Sisters. Mm -hmm. Alors, euh, comme il dit, expliquait um, plusieurs euh, représentations très anciennes hein, de, des Pléiades, comme on disait dans les cavernes de Lascaux, on pense que c'est 20 000 ans, hein, ça c'est le plus ancien. Mais la Chine, euh, en, en Europe, ils avaient également des représentations de cette euh, constellation. Et bien sûr, représentation des, des Grecs. Et que bien sûr, le, le taureau, la constellation de taureau est juste à côté de la constellation des Pléiades. Et c'est ce qu'on retrouve bien sûr en Grèce, enfin, selon la, la tradition, la culture grecque. So here is just a little bit of, um, of an image showing the places throughout Polynesia where it's called Matariki or a version of Matariki. Voilà, vous avez une carte du Pacifique et tous les endroits, enfin, vous avez la flèche, vous pouvez dire rouge, qui démontre um, les migrations. Et bien sûr, en toutes différentes couleurs, vous avez uh, chaque île qui donne, uh, ou bien plusieurs îles qui ont, uh, qui ont voilà, uh, Matariki ou une version, si c'est Matali'i ou Makaliki ou Makali'i. Uh, voilà tous les Matariki qu'on retrouve dans, dans cette uh, région du Pacifique. For me, this is a fantastic example of a couple of things. Number one, the connections between our languages and our cultural practices. Um, mm. And also just how magnificent our ancestors were at uh, crisscrossing and traversing um, the greatest expanse of ocean on the planet. And as they uh, did so and interacted with each other and they shared culture and shared language. And Matariki is a prime example of um, the magnificence of our, of our ancestors. Mm -hmm. Alors, euh, cette carte démontre euh, euh, l'échange qui se déroulait entre toutes les îles du Pacifique. Hein, démontre bien sûr. Euh, les connaissances partagées, la, les cultures partagées, juste avec le nom de Matariki. Matari. On voit que um, nos ancêtres avaient parcouru uh, ces milliers de kilomètres sur la mer et que, sur, uh, on pourrait dire, de, pour lui, de, la Matariki a, a s'est étendue jusque dans le plus, plus vaste des océans du Pacifique. <laughs> so, this is an image of um, the Pleiades on the Northern Hemisphere. And here in Aotearoa, this is how we see them. Aotearoa. Ah, okay. <laughs> okay. Just Alors, la première yeah, image que vous avez vue, c'est comment on voit dans le ciel les Pleiades. Et là, la deuxième image que vous voyez là, c'est les Pleiades selon le point de vue de ceux qui habitent sur les îles de la Nouvelle-Zélande à Aotearoa. C'est inversé. <laughs> And my um, record has nine stars within the cluster. Um, my ancestor in particular, who was an astronomer, uh, Maori astronomer, uh, in his manuscript that was written in the late 1800s, records nine names within the cluster and gives each and every uh, one of these stars uh, its meaning, its purpose, and the role it plays uh, within our ceremonial practices and our cultural beliefs. Alors, recueillir une tradition recueillie en 1800 de, des ancêtres du docteur Matamoua, on, on retrouve le nom de chaque, chaque euh, ouais, le nom de chacun de, de, de ces étoiles, je veux dire les neuf étoiles, et il y a neuf noms, et chaque nom, enfin chaque étoile a une fonction spécifique dans les cérémonies et les pratiques culturelles pour les Maoris. So here is the cluster from an artistic point of view. Uh, the big star in the middle of the cluster is Matariki. So this is the name given to the entire cluster as well as the major star in the middle of the cluster. She is said to be the mother 
of the other eight stars that make up the cluster. Lieu, vous avez euh, la plus grande étoile hein, de, de la constellation, ça s'appelle Matariki. Et bien sûr, on donne, euh, parce que c'est la, la plus importante, c'est la mer. Alors, toute la constellation prend le nom de Matariki. Mais la plus grande étoile qui se trouve au milieu s'appelle Matariki et c'est la mer, la maman. So, Matariki, uh, according to Māori belief, is said to have been one of the wives of the star uh, Rehua, uh, or the great star Antares, and um, they had eight children, uh, and each and every one of them brings a bounty or a particular blessing that is bestowed upon the earth every year. Hmm. Alors, euh, Matariki est la femme de, de Rehua, qui est l'étoile Antares. Et hein, de cette union, il y a huit enfants. Et qui, bien sûr, chaque enfant, comme je disais tout à l'heure, contribue à, à la cérémonie. I'm sorry, can you explain that? So, each child, each of the eight children, contributes to ceremony or to the country <coughs> or to... Can you explain exactly? Um, so um, I'll go through each and every one of them, but each okay. of them every year brings the bounty of a particular part of the environment or a particular okay. place that we celebrate in our ceremonies. Okay, alors chaque, uh, chaque enfant apporte uh, une bénédiction um, qu'on retrouve de la nature, uh, qu'on retrouve autour, uh, uh, pour, uh, voilà, c'est les bounty, on appelle ça en, en anglais, la traduction, je pense que c'est... Euh, une, une abondance, une abondance à, à la vie de tous les jours, au, à l'environnement maori. Ok. So the oldest child is Pohutukawa. She is a female, and this star is said to guide our dead across the night sky um, month after month. And I will mm. come back to her at the end. Et Pohutukawa. C'est celle qui mène les, les personnes qui sont morts hein, au travers le ciel. Alors, c'est le guide des morts dans le ciel. Et il va en parler un peu plus tout à l'heure. OK? The next is Tipu Anuku. Tipu means to grow. Anuku is in the ground. And this is the star that will determine how well the crops in your gardens grow every year. Mm. Et Tipu Anuku a la fonction, bien sûr, de détermine la croissance euh, qu'on retrouve dans la terre. Alors, c'est elle qui sûr de, de ton élevage, de, de, ta, de ta plantation, etc. etc. <laughs> the next star, Tipu Arangi, means to grow in the sky. Uh, and this is a star that really is associated with the berries high up in the trees and birds in particular. And we'll let um, people know in the impending season how many or how numerous and plentiful the birds will be. Mm. Et cette étoile, bien sûr, type Arangi, on parle plus dans le ciel, la croissance de, de, du, du ciel, si c'est des fruits um, qu'on retrouve dans les arbres ou bien sûr les, les oiseaux et déterminer l'abondance de, de, des oiseaux dans le ciel. Uh, next is Waiti. Waiti means fresh water, and this star is associated with all of the food sources that Māori gather from lakes and rivers, including eels, um, white bait, and freshwater fish. Mm. Waiti, bien sûr, Wai, on retrouve le mot de l'eau, et elle est responsable de toutes les ressources de nourriture qu'on retrouve dans les rivières, dans les lacs, dans tout ce qui est eau, même par exemple les, euh, les anguilles. And next is Wai Ta. Uh, wai is obviously water. Ta is a very old word that has a connection to salt. This is salt water and all of the, the food from the oceans is connected to this star. Voilà, et Wai Ta, le mot Ta, c'est un ancien mot pour le sel. Alors, le salé. Et c'est l'étoile qui, voilà, qui, les ressources marines qu'on retrouve sur la terre, sur la, dans la mer. Voilà. 
Uh, next is why puna rangi. Uh, why is water? Puna means the pool. Rangi um, is sky. And this is the star that will let you know for the rest of the year how much rain you're going to get. So this is a weather indicator, the star. Mm, a lot of why puna rangi. Why lo puna se tire rangi. A lot of voila, lo ki tire du ciel on peut dire. C'est de déterminer pour l'année combien de pluie il y aura. C'est cette étoile là qui va déterminer. Uh, Ururangi. Uh, Ururangi is a star that is associated with the winds and um, its appearance in the morning, the way it appears uh, during the Māori New Year celebration, will indicate what the weather in terms of the winds are going to be like uh, in the upcoming year. Okay, également un autre indicateur de la météo est plus par rapport au vent. Alors, Ururangi, c'est plutôt le vent. And the final and youngest star is Hiwai Terangi. This is a star that's connected to Māori spirituality, like Pohutukawa. This is known as the Māori wishing star, or the star where Māori in the new year would send their wishes in the hope that they'd come true. Uh, et puis, cette étoile en particulier, c'est pour ceux qui veulent faire des vœux. C'est une connexion dans la spiritualité comme la première étoile. Mais là, si tu veux faire des vœux pour cette nouvelle année, ben, tu, tu vois, regarde cette étoile et tu fais tes vœux. <laughs> Magnifique. And here is the cluster and the different stars. And the way it appears in the morning during the mm. new year lets you know what kind of year you are going to have. Mm. Et quand elle uh, apparaît là, le, dans le ma en matin, hein, donc, avant le lever du soleil, va te dire exactement comment l'année va se dérouler. So, comment elle apparaît, hein? voilà. Mm -hmm. When we look to the cluster, we look for color, um, brightness, uh, how far apart they are spread, and watch of the each, what the, each of the individual stars is doing in terms of its appearance. Voilà, et on regarde attentivement euh, comment ils sont la couleur des étoiles l'espace entre les étoiles, la brillance de cette étoile, de ces étoiles, afin de pouvoir déterminer comment l'année va se dérouler. For example, if Tipuanuku on the bottom right here is very bright, clear and, and very steady in the sky, I know that I'm going to have a lot of kumara grow in my garden that year. It's a good year to grow food. Mm -hmm. Par exemple, l'étoile à droite en bas, Tipuanuku, si cette étoile est brillante, Elle est stable, comme il disait, claire, on la voit très, très bien. Ça veut dire que ça va bien pousser cette année. Et là, c'est la patate douce, hein? Kumara, c'est la patate douce. Another example is Waita, uh, to the bottom left. If that star there is hard to see, seems to flicker in and out and shimmer a lot, it's not as bright, I know that I'm, my fishing in the ocean is not going to be as good as it has been in other years. Mm. Et l'autre étoile là, tout à fait à gauche, en bas, c'est Waita. Et comme le docteur Matamo disait, si l'étoile n'est pas euh, stable, si euh, elle clignote un peu trop, euh, et pas très claire comparé aux autres, ça veut dire que les ressources de la mer, on parle bien sûr de la pêche, ne sera pas aussi à cette année. And if Hiwa Iterangi, just above Waita, is really bright, I, I go out and buy a lotto ticket because I, it means my wishes might come true. Mm. Et si l'étoile qui est juste au-dessus, hein, Hiwa Iterangi, c'est celle qu'on fait des vœux, hein? alors si elle est brillante, est stable et claire, mais comme il dit, eh bien, il se peut que mon vœu va, va devenir la réalité. <laughs> à être exaucé, en tout cas. So this cluster is fairly much uh, connected to every part of the environment, the Māori world, and everything that we interact with. It has mm -hmm. a soil, a forest and air, there is fresh water, salt water, rain and winds, and also death and life. So it's, mm -hmm. a, it's, it, it's like a, a group of stars that determine what your entire year from your environment to your weather to your life and death is going to be like, and it's held together 
by Matariki, who is the mother and the conductor of the cluster. Alors, dans, dans cette explication, on voit que toutes les étoiles sont connectées avec l'environnement. Hein. Si c'est le ciel, si c'est la mer, l'océan, l'eau le, douce, si c'est les montagnes, les forêts, tout, tout ce qui pousse, c'est tout. Et qui détermine bien sûr euh, la vie, hein, la vie du, du Maori pour une nouvelle année. Et tout ça, bien sûr, est rassemblé autour de Matariki, c'est la maman, la terre mère, on peut enfin la, la mère, hein, qui, euh, qui garde, en fait, qui rassemble ces étoiles afin d'aider euh, au Maori de. Enfin, il y a également la, la vie et la mort. Hein, il y a tous les aspects euh, de, de la vie euh, du Maori qui est, qui est retrouvé dans cette constellation. This is just a quick um, image showing um, how you find Matariki here in Aotearoa. Uh, it probably looks upside down to many of you, but this is how we find it in the new year if we're looking east just before the sun rises. Voilà, ça c'est quand tu es à, en, à Aotearoa, dans le sud, hein? et tu regardes à l'horizon et tu recherches... Euh... Voici le ciel que vous allez retrouver uh, juste uh, au, au nouvel an uh, Maori. Vous voyez bien sûr, tout à fait à gauche, c'est Matariki et les autres constellations. Autour, juste avant que le soleil se lève. Ouais. Um, one of the things that uh, we have difficulty explaining um, is the timing of Matariki. Uh, and the major issue is the fact Here in Aotearoa, we try and make Matariki, which is guided by a lunar calendar system, fit within a Western Gregorian calendar system. Les Maori, uh, c'est leur grand souhait de pouvoir fêter le Nouvel An. Mais le problème, c'est que <laughs> le Nouvel An uh, de Matariki, enfin, le de Matariki est dépendant du, de, de la Lune, en fait. Et, de essayer de le de le mettre dans un système de calendrier euh, euh, de, de l'Ouest est, est, est très difficile parce que c'est changeant en tout cas c'est ce qu'il explique. So while the sun here Terra has a very important um, deity in Māori society with his two wives the winter maiden and the summer maiden, uh, this was not the major marker as Well, of you, most of you will be aware of our timekeeping system. Alors, le terra, bien sûr, c'est le soleil, hein, très important hein, dans le ciel pour les Maoris. Et il est, bien sûr, il y a ces deux femmes qui représentent l'hiver et hein, le, print, le printemps, enfin, l'été, l'hiver, les deux opposés. I'm sorry, the, the two wives. Um, again, the summer maiden and the winter maiden. OK, voilà, c'est ça. C'est des femmes de l'été, femmes de, de l'hiver et. Ce n'est pas le marqueur euh, principal pour déterminer le nouveau nouvelle année euh, Maori. I have a question. Is this yeah. a reference then to winter so summer solstice and winter solstice? Very good. Very good. It is. Mm, voilà, but for us, uh, winter so summer, um, it, it's uh, bounded by, by uh, Makali'i and uh, Lehua Kona or Antares. So... Um, But that's they, they, that's not what they're called. These are two wives of, of Tera. Is that correct? Yes. Okay, en français? Uh, voilà, uh, juste, juste une clarification, bien sûr. Les deux femmes représentent les solstices, hein, les solstices d'hiver, les solstices d'été. Pour le, uh, les Hawaïens, c'est un peu différent de leur... Euh, ça, ça représente. Et, et là, ce ne sont pas les marqueurs du nouvel an, hein? Ma Maori didn't really mark with any great reverence the solstice. Mm -hmm. We mark the season and the changing of the season. Te takanga o te ra. What about Hello. equinox? Did you guys do something in equinox? Not really. Mm, okay, oh. thank you. Mm. Alors, euh, on, bien sûr, on fait la, la comparaison avec ce qui se passe plus... Euh avec les îles près de, proches de l'équateur où les solstices d'hiver et d'été ont une plus grande importance. Pour les Maoris, ce n'est pas le camp. C'est plus le changement des saisons. Donc, il y a les quatre saisons qui se retrouvent dans l'hémisphère du sud et les Maoris font plus référence au changement des saisons. So we know that when 
um, the sun rises with um, Sirius, which is Hine Takurua. Uh, he is far out in the ocean. It's winter, it's cold, and he's far from land. And then he moves back towards his summer wife, Hine Raumati, who lives on the land. And this is what brings warmth back and growth and vitality back to the earth. Et par rapport à lui, le soleil qui se retrouve plus à l'extérieur, euh, à l'horizon, dans l'océan, détermine bien sûr c'est la partie hiver, les, les, loin de sa femme. Et celle, bien sûr, euh, il est avec sa femme qui, qui est loin de, 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 de l'horizon, de l'île, je crois. Et, et après, quand c'est l'été, ben, il se retrouve avec sa femme qui est plus proche et qui apporte la, la chaleur. OK. Really, for us, Matariki is uh, associated and bound uh, very closely with the lunar calendar system, the lunar months, and the lunar phases. Mm. <coughs> and by the, by the calendar system I have, we look and celebrate Matariki in the first lunar month of the Māori year during the correct lunar phases, which is the four nights of Tangaroa. And um, that is when the moon is waning. It's in the last quarter. Alors, on regarde bien sur les ailes. Um, le ciel, on détermine les quatre nuits de Tangaroa au niveau de, des phases lunaires. Et c'est cette phase... I'm sorry, once again, which phase is the... Four nights uh, of Tangaroa, the four nights of Tangaroa. C'est les quatre uh, nuits de Tangaroa, après, juste après ça, qui termine après le nouvel an. Bearing in mind, there are many, many regional differences and tribal differences, and this is my system as I understand it to work. Mm -hmm. It will vary slightly. It will vary significantly at times with other uh, Maori systems of time. Mm. Alors, c'est encore... Uh, le système de, de, que lui, il a appelé, hein, qu'on l'a enseigné, il y a des variances dans d'autres tribus, dans d'autres systèmes. Euh, euh, voilà, c'est juste encore, euh, il voulait juste mentionner, c'est ce que lui, on l'a enseigné, c'est ce que lui, il a appelé. I'm going to explain this graph uh, and then play it through for you one more time, um, just to make, make it clear about what it's trying to show. Ok, on va essayer de ben, nous expliquer hein, pour mieux comprendre comment cette graphie euh, marche. The Māori lunar calendar works off a system that every two years has 12 months and in the third year has a 13 month a lunar month calendar system. Le calendrier lunaire commence euh, tous les deux ans, il y a 12 mois lunaires et le troisième année, il y a un treizième mois lunaire. So this means that when we look for Matariki in the correct lunar phase of the correct lunar month to start our year, uh, it will shift with its visibility depending upon the position of the sun. Mm. Et quand nous recherchons Matariki pour déterminer le nouveau, elle va, euh, elle va, elle va bouger hein, par rapport bien sûr au soleil. Je veux dire qu'elle ne sera pas toujours au même endroit. Hein. So in the first year, it is very visible. In the second year, it is visible. But in the third year, because of the changing position of the sun in relation to Matariki, uh, it's no longer visible. And when it's not visible in the correct phase of the correct month, we added in an extra month and this resets our calendar system and um, aligns with our new year celebrations. Mm. Alors, ils disent que la première année, la deuxième année, elle, on, la, on retrouve Matariki dans la, dans, dans la phase lunaire, la bonne phase lunaire. Par contre, dans la troisième année, on ne le retrouve pas. Alors, on ajoute un mois de plus pour retrouver Matariki dans cette uh, lunaire, phase lunaire, uh, enfin, correcte phase lunaire, afin de pouvoir, bien sûr, célébrer le nouvel an. Uh, voilà. OK. So, I'm going to show how this works again. OK. Uh, on va montrer comment ça marche. In the first year, Matariki is high in the sky, correct lunar month, correct lunar phase. Voilà. Première année, il est bien au-delà de l'horizon. Deuxième année, un peu plus rapproché. 
The second year, it's a lot closer. And the third year, it's too close. So we add in a month and it resets our calendar system. Mm. Vous avez vu, hein? première année, elle est bien au-dessus de l'horizon. Deuxième année, elle peut plus rapprocher. Troisième année, on ne le voit pas parce que le soleil est juste à côté. Alors, on ajoute un mois et on retrouve euh, le, le, la constellation là où il était dans la première année. Alors, c'est parfait. It's a perfect chart. Uh, Thank you. That's great. <laughs> mm -hmm. So here is um, just one photo from uh, this year. Um, you can see on the bottom right, just above the hill, Orion's belt or Tautori. Mm. Alors ça c'est cette année et vous voyez juste à droite euh, au-dessus de la montagne ça c'est euh, la ceinture d'Orion. Hein? And if you come left from Orion's belt, you'll come to a kind of a diamond shape in the sky or a pyramid shape in the sky and that is um, the face of Taurus the bull. Mm -hmm. Et à gauche de, de, de cette constellation de Orion, hein, qui est très, et puis la, la ceinture qui s'appelle Totoro, on vous retrouve la constellation euh, de, du Taureau, qui est un peu comme un diamant, hein, c'est un V, hein, un diamant. And if you come left again, you'll see Matariki just rising as the sky is starting to change color. Mm -hmm. Et juste à gauche de cela, dans l'image, vous voyez. <coughs> Le ciel commence à changer de couleur et on voit quand même la constellation de Matariki qui apparaît. And if you come up to the um, heart, top left hand corner of this image, you'll see two stars, one um, above the other one. These two stars are known as Pipidi. Et vous voyez les deux étoiles. I'm sorry, can you repeat that again? Um, but so the two stars up in the top left-hand corner of the image, one above the other, ah, okay. they are known as PPD. Okay, alors il y a les deux étoiles qui se trouvent au de, à gauche, en haut, et ces deux étoiles, un, un au-dessus de l'autre, ça c'est PIP. Is it located next to Matari, Matariki? No, above, high. Oh, um, above. In the, yeah, so ah, okay. where the writing oh, is, there are okay. the two bright stars next to the writing. OK, alors vous voyez les deux grandes étoiles à gauche, bien au-delà de l'horizon hein, de, de, de la montagne, juste à côté de l'écriture. Ces deux grandes étoiles, on appelle ça Pipiri. So, these two stars, Pipiri, Pipiri is the name of the first lunar month of the year. So I know because those stars are in the sky before the sun rises, I'm in the correct lunar month. Voilà, alors c'est la première phase lunaire du mois. On retrouve Pipiri et si tu vois que ces étoiles sont là, ben tu sais que tu es dans la, dans la phase, la bonne, bonne phase. Enfin. Just above um, Pipiri, it's not in the image, is the uh, lunar phase of the, the moon and the lunar phase of Tangaroa. So I know I'm in the correct lunar phase of the correct lunar month. Et au-delà, I'm sorry, I keep, my, my sound keeps cutting. So oh, right above, no, no, it's my fault. My connection is, is, is not stable here. Um, above the two stars, you said there's the fourth, I'm sorry. I, I no, didn't above know. the two stars, it's, uh, uh, it's, I cut it out of this image accidentally. Ah, okay, okay, okay. Is the moon. Ah, okay, d'accord. Alors, juste au-dessus de ces deux étoiles, on retrouve la lune, qui n'est pas visible dans l'image, mais il l'avait bien sûr enlevé. Et là, la, lune, la phase lunaire nous détermine, bien sûr, um, on, où on se trouve hein, dans, la, dans les phases lunaires. Enfin, par rapport au calendrier lunaire et par rapport au nouvel an. What are the Alors, two stars called uh, on Pipiri? What are they called in English? Uh, they are Aries. That's Hamal and ah. Sh Sheratan, I think it's called. Sheratan, yes. Thank you. Yeah. Thanks. So, oh, sorry, sorry, uh, Hiromi. Non, non, c'est uh, juste le nom des deux étoiles de Pipirima, c'est Sheraton et Noir, c'est, voilà, des noms en anglais, on peut les dire. Hein? So, those two stars give me month. The moon gives me uh, the correct phase or the correct day, and Matariki is the signal and the sign that it's the new year, just before the sun rises. And those are those three signs all in the same space and place at that correct moment that starts the Māori New Year. Mm. Mm. Alors, je disais que les deux étoiles indiquent le mois, le mois lunaire. Um, la lune, bien sûr, la phase lunaire, il termine le jour. 
Et bien sûr, euh, le placement de Matariki détermine l'année, la, en fait. Et voilà les, les, les choses déterminantes pour, euh, pour le nouvel an maori. So Matariki is also at the front of this large canoe that carries our dead across the night sky, night after night, month after month. Mm. Et Matariki regarde cette euh, image des constellations des de, étoiles dans le ciel. Matariki se trouve à l'avant de cette grande pirogue, cette grand vague. This constellation is in the sky for 11 months of the year. Mm. Et on le voit 11 mois dans l'année. <coughs> When it rises uh, at night time, uh, the captain of the canoe, Taramainuku, drops his net to the earth and trawls for the spirits of all of the people that have died that day. And when Matariki is visible, there is the captain who extends his filet to recueillir all the âmes. Uh, cette année. So, magnifique image. Ouais. And then, as the sun rises, he hauls the spirits of the departed up into the sky and hangs them off the back of the canoe. Uh, and that's where they hang night after night, month after month. Mm. Et dès que le, quand le soleil se lève, le filet est, est, est ramené dans la pirogue. Et tous les morts, et tous les âmes des morts, ben, ils sont euh, étendus à l'arrière du va'a. Et c'est ce qu'on voit pendant tout, toutes les nuits. In the final month of the Māori year, which is around uh, May-ish, this canoe sets next to the sun. Māori believe that uh, Matariki takes our dead to the afterworld uh, to be prepared to become stars in the night sky. Mm. Et la, la dernière, euh, dernière mois, eh? c'est juste, euh, le, là, on voit la pirogue juste à côté du soleil couchant. Et Matari qui prend les, les âmes de ses morts vers l'au-delà à ce moment-là. And a month later, this canoe rises in the correct lunar phase of the correct lunar month. And Taramainuku takes all of the spirits who have departed and cast them into the sky and it's at that moment Māori believe that your spirit becomes a star against the chest of Ranginui forever. Mm. Nice. Et, et un mois plus tard, c'est le moment que le um, capitaine lance ses, ses, ses âmes, ses étoiles dans le <coughs> ciel et que les ancêtres à ce moment-là font partie du ciel et c'est magnifique comme image. Wow. Now I'm going to show you how this works and this first image is a canoe setting in the correct lunar phase of the correct lunar month taking the dead to the underworld to be prepared. Voilà, il va démontrer la première partie, hein? c'est parti. So there is a canoe sitting next to the sun in the correct lunar phase of the correct lunar month taking our dead to the underworld. Wow. Et vous voyez bien sûr la pirogue qui se couche en suivant le soleil et um, c'est là que à ce moment-là que on amène les morts vers le le, le pot, je pense que c'est ça. The underworld, would you call it tepo also? Yeah, In two tepo, two tepo, okay. hidden with tepo, yes. And so, voilà. a month later. Mm -hmm. oh, sorry. Et voilà, comme je disais, ils amènent les morts vers tepo. Un mois plus tard. Yes. Uh, a month later, we look east. So this is looking west. We look east and we watch the canoe rise uh, and it begins its roll again in collecting our dead um, mm. night after night. Et un mois plus tard, on revoit la, uh, la pirogue se lever. Hein? <laughs> Quand le soleil, c'est le moment, c'est qu'elle entreprend uh, ça pendant toute l'année à recueillir tous les morts. Magnifique. So this is a great image of the Matahi o Te Tau or the Māori New Year. C'est une image du Nouvel An Māori. <coughs> the bright thing up in the top of the image is the lunar phase of Tangaroa. 
en haut, euh, l'étoile, enfin, ce n'est pas une étoile, c'est la lune, hein, donc ça, je de Tanaroa. Just below the moon, there are two bright stars. Those are the stars, PPD, that mark the first month of the Maori year. Okay, et voilà, et juste en dessous euh, la lune, euh, la phase lunaire de Tangaroa, on voit les deux étoiles qu'on voit, c'est Pipiri, qui marque bien sûr le mois. Now, just above the post to the right-hand side, you will see Orion's belt. À côté du poteau, vous voyez le, la ceinture d'Orion. And if you come left, you will see both the pyramid shape of Te Kokota and next to it is Matariki. Et si tu vas au milieu, juste à gauche, ben vous voyez les deux étoiles. À gauche, c'est Matariki, les pliades, et à droite, c'est la constellation de Toro, et c'est ce triangle que tu pyramide. So, that is that great canoe that's in the sky, and just as the sun begins to rise, that is the beginning of the Māori New Year. Mm, et ça, c'est le début, hein? le début, c'est dès que le, juste avant que le soleil se bien sûr, étendu au travers du ciel. Et ça, c'est le début de l'année. So, we undertake a number of practices at this moment to celebrate uh, the rising of uh, Matariki. And the ceremony that we practice is called Whāngai i te hautapu, meaning feeding the stars. Alors, voilà, la première des cérémonies qui célèbre pour le Nouvel An, c'est comme il avait dit en Maori, il veut dire euh, euh, donner la nourriture ou euh, nourrir les étoiles. I see some Hawaiians there in that picture. <coughs> yes, a couple of gate crashes there, uh, Lily Kala. <laughs> Quelques Hawaiiens font hein, partie de ce groupe. <laughs> We were, have been so fortunate to have them as part of um, our, our celebrations. Ah, What Maori do bien. is we collect food from the different parts of the environment that are connected to the different stars. Uh, for example, we'll collect a kumara for Tipuanuku and a fish for Waita and an eel for Waiti. Uh, Alors, de, pendant cette cérémonie du Vénon, ils vont collecter, ils vont une collecte des, des ressources alimentaires que représente chaque étoile. Alors, si c'est l'étoile qui représente euh, la, le kumara, l'étoile qui représente le poisson ou, um, dans la mer ou si c'est l'anguille, hein, voilà, ils vont récolter tous ces aliments. Then we cook them in the ground uh, before Matariki rises in the sky. Et on les cuit sous terre juste avant euh, le lever de Matariki pour, um, au lever du soleil. When Matariki rises, we have three parts to the ceremony that we, we conduct. Voilà. Et quand elle se lève, Matariki, il y a trois parties de l'année. Uh, the first thing we do is uh, we call out the names of all the people who have died since the last rising of Matariki mm -hmm. and farewell them as they become stars in the night sky. La première des choses, ils appellent toutes les personnes qu'ils connaissent qui sont morts cette année et qui, bien sûr, leur ont dit bon voyage parce que leur âme maintenant vont devenir des étoiles. And every time we do this, that ceremony is, is so moving and it's, it's full of tears and weeping and laments. And as we say, that last farewell to those people who um, are about to take that last transition into, into the night. Voilà. Et c'est un moment très émotif. <coughs> Um, de chaque personne qui, qui se rappelle bien sûr de, de leurs bien-aimés qui sont, qui sont décédés dans cette année et que c'est un dernier au revoir parce qu'ils vont maintenant devenir des étoiles. The second thing we do is we read the cluster and we determine uh, what the year is going to be like in terms of uh, weather, uh, food, resources and our life and death. Mm. Et la deuxième chose qu'ils vont faire, c'est analyser les étoiles, tout simplement leur brillance, l'espace, leur clarté, afin de pouvoir déterminer la vie, la mort, s'il y aura une abondance ou non dans les différentes ressources alimentaires. 
And the final thing we do is we uncover the earth oven and the steam rises into the sky and feeds Matariki. We take mm. the food, we place it on an altar, and we conduct incantations or karakia for each and every one of the nine stars in the cluster. Et la dernière chose, euh, ils sortent la nourriture de la terre et comme ça a été cuit, bien sûr, il y a la vapeur qui s'élève vers le ciel, vers Matariki, et ils font des chants sur chacun de ces étoiles. Euh, bien sûr, ça c'est la fin de la cérémonie. So here in Aotearoa, Matariki has become a phenomenon that is celebrated every year, not just by Māori, but right right across the country disait que c'est c'est devenu un phénomène hein, au travers du pays pas seulement célébré par les maori mais toutes les toute la population de de Nouvelle-Zélande in fact this government that's just been elected has made a promise that matariki by 2022 will become a national holiday here in Aotearoa mm -hmm. and um it will be the first holiday and first Māori dedicated holiday that becomes a national holiday here wow. in Aotearoa. Et le gouvernement qui vient juste d'être réélu, euh, ben, ils ont fait une promesse dans leur campagne que la date de 2022, dans deux ans, Matariki sera un férié national. Et c'est le premier, euh, premier férié Māori national. And I'm just going to finish this presentation by showing you how Matariki rose this year out of the ocean, and you'll see it rise um, just before the sun. And this is during the correct lunar phase of the correct lunar month, marking our, our new year, farewelling our dead, and, um, and it was a time of huge and massive important celebration. Voilà, et là, ils vont, il va démontrer, il va présenter le Matariki hein, au niveau du lever du soleil et de cette année, de ce qui s'est passé il y, a pas, il y a quelques mois, qui est bien sûr une <coughs> célébration euh, de le nouvel an, mais également euh, dire au revoir à toutes les personnes qui sont mortes. Et bien sûr, euh, c'est assez, assez important, enfin, plus important, c'est un moment très important pour les Maoris. Okay. There it is there next to um, Venus. Magnifique. There you see. Voilà, vous avez vu. La grande étoile au milieu, c'était Vénus. Et Madame qui était juste à côté et voilà le lever du soleil. So, yeah, I I I think I'm I'm done. I'm going to stop sharing my screen. <laughs> And uh, okay, we'll have questions. Oh, good job! Awesome! Excellent! 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 Thank you so much. Thank you. I um, let's see. <laughs> I uh, oh, we don't have too many questions in the chat, but I have some questions. I wanted to know um, why is it you decided to watch or observe Matariki when the sun is rising instead of when the when the, at sunset? Because we we look east at sunset, but you folks are doing you're looking east at you're looking east at uh, at the sunrise, yeah. and why why is that? Because it coincides with midwinter, and that's when we um, the sun Matariki rises in midwinter, and most um, uh, cultures across the world celebrate their new year or begin their new year in midwinter because that's when you can notice the change of season. So for okay. us here in Aotearoa. <clears throat> our season is built around we begin in the winter go through the summer come back to winter that's why yeah alors la question qui a été posée par le docteur Lilikala c'est que uh, les maoris regardent à l'est au niveau du lever du soleil et recherchent matariki tandis que dans en Tahiti ou bien Hawaii ils regardent à l'est uh, au coucher du soleil pour eux, eux trouver matariki et Le docteur Matamo euh, avait dit que c'est à cause de, en, 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 au milieu de l'hiver, c'est on, on voit mieux les changements par rapport aux saisons. Comme nous, dans les tropiques, on n'a pas de grandes saisons de différence de 10 saisons. 
pour eux, c'est ce qu'ils voient le plus. Euh, c'est pour ça qu'ils disent que c'est bon, à cause des saisons. Hein. Yeah. <laughs> Trust it, yeah. Okay, my next question then is, uh, actually, there's one question that just came up here, which is we should not let it go. Kaikena uh, asks, when is the celebration in uh, New Zealand? What month in 2022 will it be? Because I think all the Hawaiians want to go down there to see what's happening. A fosse? A fosse? Alors, on demande en 2022, parce que ça va être la fête nationale à Maori pour tous les Néo-Zélandais. C'est quel mois euh, est-ce qu'on peut estimer cette célébration afin que tous les Hawaïens et peut-être les Tahitiens viendront en Nouvelle-Zélande pour célébrer avec eux? Alors, c'est la question qui s'est posée. Quel mois en 2022? So, uh, we have been so lucky to have a relationship with um, the PKO Ohana and uh, particularly with Kaliko Baker and uh, who have come through uh, and celebrated Matariki with us here. And we've been able to go to Kaholawe a number of occasions to celebrate there and have a relationship with the likes of Kale Nuhiva. And uh, in 2022, it'll be late June. I can't tell you the, off the top of the head, but it'll be around late June. Mm. Alors, euh, voilà, il disait qu'ils ont formé une grande relation avec d'autres astronomes hawaïens. Il avait cité, bien sûr, Kale, qui a déjà intervenu pour nous dans deux épisodes et qui a permis aux Maoris de venir, par exemple, sur l'île de Kaho'olawe pour pouvoir célébrer leur nouvel an. Et en 2022, il dit que c'est fin juin. Fin juin, ce sera à Matariki pour eux, la célébration du nouvel an Maori en 2022. Okay, here's another question. Kelly Igora is asking, are the karakia for the nine stars passed down from one generation to the next, or are they also newly composed? Both. Oh, ah, ah, There are traditional karakia that have been handed down as part of the ceremony, uh -huh, uh -huh. but we have also added to them or changed them to make them uh, relate to the, the changes in our environment and the world that we live in Today. Alors, la question, la question qui s'est posée, c'est que est-ce que ces chants des neuf étoiles ont été passés de génération en génération ou est-ce qu'elle a évolué? <coughs> et il a dit que c'est les deux. C'est passé de génération en génération et ça a évolué, ça a changé un peu par rapport à l'environnement où les Maoris vivent aujourd'hui. OK, here's another question coming through. Is the lunar phase seen in Aotearoa the same as it is here in Hawaii? My read for tonight, the lunar phase in Aotearoa is Okoro o Firinga Anuku. Is it the same or is it Tamatea Ayo for you tonight? And when I'm just looking at my little moon calendar uh, book, it says today is mm, Kupau. And, but I know that your, our Kanaloa nights and your Tangaroa nights are, are the same. So um, what do you think? It is, um, I have um, Tamatea at the moment, but bearing in mind that there are hundreds of different calendar systems, um, but the moon right across the world is the same moon every night for everyone. Mm -hmm. I wanted Hello, to yeah. ask also, oh, sorry, yeah, go ahead, go for alors, la question qui s'est posée, c'est par rapport aux phases lunaires, est-ce que ce sont les mêmes dans le sud, comme c'est pour Hawaï? Elle dit que les, les phases lunaires sont même partout dans le monde. C'est juste que les calendriers, les systèmes calendriers sont différents. Il y a des milliers de différents sortes de systèmes calendriers pour le tout dans le monde. Hein? Voilà. OK. I have a, another question, which was, as um, so we're going through this, Uh, oh, so you have you were said there's four nights of Tangaroa and we count three, but I wanted to ask: Is it the same night of Tangaroa every year at the end of the year that you're looking at, or will it be? You might say, "Oh, I'm going to do it Tangaroa to Tahi or Tangaroa to Turua, etc." Um, and and how do you decide that? Do you want to translate that? <laughs> you don't yeah. <laughs> yeah. Alors déjà, je disais tout à l'heure que les, les, les nuits de Kanaro en Hawaïen et les nuits de Tangaroa, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes phases lunaires, hein, les mêmes nuits hein, qu'on retrouve pour les deux. 
mais elle disait que dans, dans les trois, est-ce qu'il est qu y a un changement? Dans... I'm sorry, I, I, I got a little lost in, in, that, in that first explication, um, explanation, Lilikala. You're saying what happens in the three? Well, it's a little bit different, you know, Can lunar calendars, and we're actually going to do a whole series on lunar calendars, yeah. you know, coming mm -hmm. up. But um, uh, in Hawaii, we have, uh, we call it Kaloa, and we have three Kaloa nights, although the ceremonies for Kaloa starts the night before, which is before Kaloa Kukahi, which is uh, um, Ole Kupau. And um, so that that's maybe that's the fourth Kanaloa night. But you folks have four Tangaroa nights, and you always use the same one um, every time, or does it change? And why? Is that, is okay. that better? Uh, you don't know yeah, you? yeah. Voilà. Okay. okay. Pour, pour les Hawaii, ils ont trois nuits de Kanaloa, et ils ont commencé les cérémonies euh, la veille. Alors, est-ce que c'est la même chose? C'est ça qui détermine les quatre, les quatre nuits de Tangaroa. Et est-ce que c'est changeant, ou quel jour exact est-ce qu'ils commencent les cérémonies? OK. A uh, great question. Um, we, uh, my calendar system has four. Uh, there are tribes here in areas here that have three tangaroa in their lunar calendar system. Now, what dictates when you see it um, is the weather uh, because you're looking for it in the middle of winter. So it gives you a four night window. So if you get up one morning, and it's too wet and rainy like it was this year, then you wait for the next day and it gives you another window and it gives you another window. I saw it in the photo that I showed you is the last day. Mm -hmm. That's when it came. So it's Tangaroa and that's when the lunar calendar system for us here is absolutely at its peak. It is rises and you're celebrating Tangaroa. Then you celebrate Otani, Kane, and then Oro, mm -hmm. Ono, all of the big gods. That's when it rises to its peak, but it gives you a four-day window to observe based on the weather. Of course, so it could be Tangaroa um, nights. It could be also, uh, excuse me, uh, Kane and Lono. It could be, but mm -hmm. generally you're looking for it to be Tangaroa. I'm sorry, Hironui, go ahead. I'm sorry. Yeah, no. Alors, je disais, ça dépend du, de la météo, tout simplement. C'est bon dans l'hiver et des fois, la météo ne s'y prête pas à pouvoir observer le lever de Matariki. Et il disait qu'on a quatre nuits pour, pour le faire. Et l'image que nous avons vue tout à l'heure, c'était la dernière nuit. C'était la dernière nuit qu'ils ont pu observer le lever de Matariki. Et c'est là, ce moment, qu'ils ont fait les cérémonies. Et après ça, tu fais les cérémonies en honneur de Tane. Et de Lono. So I'm sorry. The question, my question was like, so um, after the four nights of of uh, Tangaloa, then Britani and then Lono. Yes. Is that okay? And if I can just oh, add wow. on, you what? look for it in Tangaloa. Soon as you see it, you celebrate. The celebration lasts the entire last quarter until you stop before you get to the new moon. Mm -hmm. uh, we don't celebrate in Fido because Fido for us is the god of death and disease and evil. Ooh, and hey. if, yeah, if you celebrate during Fido, then Fido might turn up. So oh. we we view, and as soon as we observe it in the first Tangaroa, we celebrate, 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 celebrate. Uh, all, so you celebrate in the gods Tangaroa, Tane, Rongo, O Mutu, Mutu, Fenua. And then you stop before you get the fetal. Fetal is the god of disease and plague. Well, we have fetal nui here, so you'd be careful. Alors, il expliquait que voilà, sur l'observation de Tangaroa, de Tane, de Lono, de toutes les divinités. De, du quart de, de, de cette phase lunaire jusqu'au nouvelle euh, nouvelle lune et en fait tu t'es arrêté à la phase lunaire de Firo, Firo parce que elle euh, cette phase le Firo a représenté les, les maladies euh, la mort des choses comme ça alors euh, on ne célèbre pas pendant cette phase lunaire parce que ça peut apporter malchance ou bien ça peut apporter la mort d'accord wow okay so we got in the chat Kalei Nuhiwa says Olipau is a Kanaloa night. 
And uh, Kaliko Baker says, we have been very fortunate on Kahoa Lovely to have Ruggie and company come through our makahiki and not only participate in our worship, but influence it greatly. Aloha nui kako. En français? Un message, bien sûr, de, de Calais et de toute l'équipe de Kahoa Lovely. Accueillir Ruggie son, son équipe sur Kahoa Beaucoup, beaucoup de célébrations, beaucoup de partage. Ils sont très, très reconnaissants de cet échange. Wow, great. That's just great. Let me think. Is there anything I missed? I had, I was writing down questions in a different color pen so I could remember to ask you. Oh, I know. Okay, so so you, you got the day, the morning, and you're watching them come up. Do you have different people watching the different stars to make sure everybody sees everything at once? Because, you know, it's such a small constellation. And and I know you guys have named each one for different things, but when I look at it, to me, it just looks like, well, they all look, either it's cloudy or it's bright, or, I, you know, I couldn't do that. So how do you do that? <laughs> Alors, la question que le Dr. Lilikala, c'est que quand vous observez le, le, la constellation, Est-ce qu'il y a une personne qui est responsable pour une étoile? De, comment ça se que vous faites pour parce que vous allez déterminer ce qui va se passer pendant le temps? So, for me, your eyes are like a muscle, and the more you work them out, the better they get. I spend a lot of time looking at stars, and um, you know, um, the the more you do it the more stars you can pick out. And it does take time mm -hmm. um, to be able to read. And there are people here that have been putting a lot of work into reading it. But as you start to be aware of what the cluster looks like and the way that it appears, you know, I've done it for 21 years now. So it's starting to really, I'm starting to attune myself to it. Um, so that's number one. Number two, the way I view it where I am in my location will be different to how someone else views it in their location. So the readings are locational. So I will say often, gee, it, for me, it looks like it's going to be a good year to go fishing for eels. And they'll say, no, we didn't even see that star. Um, mm. So it, it will depend upon where you are and what your environment is telling you. Alors, dis que à la question, bien sûr, de poser, hein, um, ben, en fait, <laughs> regarder les étoiles, c'est assez couramment en fait l'œil c'est comme un muscle en fait il faut la pratiquer que vous puissiez avoir une meilleure clarté enfin une meilleure observation des étoiles et il disait que pour lui ben ça fait 21 ans qu'il regarde hein? il regarde les étoiles alors il arrive à donner quelques quelques indices ou enfin des déterminations de comment elle elle sera pour l'année mais ça dépend des endroits où tu, tu le regardes Alors, comme il disait, um, pour lui, s'il voit que, ah, ben voilà, cette année, il y aura plus d'anguilles dans les rivières, on pourra, pourra pêcher plus d'anguilles. You know, that's... Uh, Ça dépend actually, de l'endroit. Oh, excuse, excuse me. Yep. That's what I was really, really wondering about, uh, because true in Hawaii, you know, uh, what we, we hear from different people, and Kalei he was when trying to get people to look the stars. It looks different from different islands. So you're going to have different predictions from different islands and generally you know that actually is what happened so um another question just came in was matariki used for navigation alors je parlais bien sûr des prévisions de l'année hein, et que même à hawaii c'est la même chose la deuxième question c'est est ce que matariki a été utilisé est utilisé pour la navigation traditionnelle yes it was uh in particular uh to mark when to leave um, the, the Central Pacific uh, heading towards Aotearoa. Now that information was given to me by Hotuto Ku. I know nothing about navigation. I'm from an inland tribe. We do trees and earth. Um, I'm scared of the ocean. Um, and so I'll be one of those very rare Polynesians that doesn't have an association or an affiliation with the ocean because I'm in a tribe that's completely landlocked and we have mountains and trees so that's my <laughs> reference point but um yes i believe it was used for navigation but really it should be the navigators that talk about us because i'd just be making things up i have i wouldn't know one side of a canoe to the other 
Alors, il posé, il disait que, regarde, um, um, il n'est pas navigateur, il faut demander au navigateur, mais uh, um, oui, Matariki a été, est utilisé pour la navigation traditionnelle pour déterminer à quel moment on pourrait quitter la Nouvelle-Zélande vers le, le, le... Et cette information nous est parvenue par Hotel Walker, que nous allons avoir également en tant qu'intervenant. Et que, hélas, pour lui, il s'est plus focalisé de, sur la terre, sur les forêts et tout. Parce qu'au fait, l'environnement où il habite, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'est pas quelqu'un qu'on qui, qu va le retrouver sur un va au milieu de l'océan, c'est sûr. Alors, voilà. <rire> Actually, I was uh, meaning to write to Hotoroa and see we're going to do a shift from land stars to doing some ocean navigation stars pretty soon, right before uh, we take a Christmas break. And then when we come back, we're going to do temples. Yeah, so, but I thought it would be good to have some people talking about oceans. And, you know, how Nami used to use for stars for navigation is something that um, not that many people know or, or can talk about. But I, I have a few, you know, so we'll, we'll see what happens about that. Yeah. <laughs> en tout cas, euh, comme me disait, nous avons plusieurs intervenants qui vont parler de les étoiles et la navigation traditionnelle et que nous allons bien sûr partager et en espérant que vous également participer. En tout cas, ça va se dérouler juste avant, euh, ben juste avant la pause euh, en décembre. Oui. Well, okay, so we're coming to the end of our time. Let me see, I lost my screen that I was I was supposed to have up already. <laughs> <laughs> oh, wait, that's, a, that's what happens when you're having a good time. You need to forget about these things. Wait, no, wait. Okay, wait, 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 there it is. There it is. No, is that it? Yes, I think it's it. No, 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 it's not it. Uh, oh, yeah, it is. Okay. This is, no, that's a flyer. <laughs> I, I always uh, like to end, but usually we have this all put together. I'm so uh, sorry, you folks, that we have not, um, when I stopped screen sharing, it went away, even though I thought it should be here. Where is it? Oh, wait, no, yay. Let me see if I can find it. I, I also, while I'm looking for this, I want to say to you, um, Rangi, that I learned so much from you this evening. And it's so important for us to be sharing ancestral knowledge. And thank goodness you have decided to learn from your ancestors and share it with your people to share it with the world. It's, it's such a gift. It is such a gift that I think I speak for everybody who's watching Hawaiians and everybody else who's watching to say to you, um, mahalo nui loa. We've, we've got to have you come back and speak again on other things. I, actually, I was thinking, wow, are you going to do Ma Manaya Kalain and Demakawa Maui? And you're going to, are you going to do the other ones besides what it is? En français, s'il vous plaît. The connaissance qu'il a partagé. Yeah. Can you hear me? Is it okay? Yes, I can hear you now. Yes. Okay, okay. Alors, comme le Dr. Lili Kala disait, elle, elle voulait remercier. Uh, toutes ces connaissances partagées ce soir, euh, que voilà, c'est un cadeau de pouvoir recevoir toutes ces informations. Euh, euh, le partage de génération en génération, et le partage entre le docteur Matamou et toute la population, mais également tout le monde entier. C'est quelque chose que, que nous sommes très, très reconnaissants pour. En tout cas, euh, c'est un beau cadeau qui nous offre ce soir. Bien sûr, elle a parlé du fait que, voilà, les dernières slides, les dernières diapositives avant la fin de cette émission. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir regardé et d'avoir posé des questions. Yes, so as we're closing up um, and hoping that we can get uh, Dr. Matamua to come back again and tell us more of these wonderful stories about how you use the stars on the land. Because we, we hear a lot about navigation, we hear a lot about about uh, how you sail from place to place. And that's all wonderful. In fact, I love canoes more than anything, believe me. I don't get seasick, I love them. <laughs> but it's also used on the land. And when we look at our uh, heyo and we look at marais in various places, that's why we're gonna go to temples in eventually, we see how they're used to measure that movement of the sun through solstices and equinoxes. So that's kind of really interesting. And, and then you think of it as a canoe, you see, you're, you're, 
you're, you're watching that canoe in the sky and other people are out there on the canoe. So, you know, similar. I, I'm sorry. Oh, for mm -hmm. we play. Dice el sistema como a Hawaii, donde los chiles han regado todas las estrellas para la navegación. Y que avoir este ejemplo de cómo uno determina un día maori sur terre y la decisión es completamente una perspectiva, bien sûr, que es diferente, que es súper interesante a la hora. Ahora, si vos observáis una pirogue, Euh, dans le ciel, ben voilà, nous, nous on a des pirogues sur l'eau. En tout cas, merci. So, Kia ora, uh, Lily. Uh, yes. Just thought yeah. I'd come and be sorry, just to say, uh, just wanted to comment on that to say you are so right. You know, navigation is, you know, is what seems to have this massive focus, but it's actually, you know, a, a particular set of stars and, and relatively. Um, you know, for here in Aotearoa, stars are associated with sp uh, spawning of fish, uh, migration of birds, um, catching of animals, flowering of trees, uh, bees, butterflies, you know, even ceremonies when you should do something, not let alone navigation. And I'd love to come back and, and be able to talk in more detail about some of the other elements. But thank you Oh, for that's exactly me. what we want. Please do, <laughs> as soon as you can. I love it. <laughs> How about next ce... week? <laughs> <laughs> Alors, comme, comme il disait hein, tout, tout simplement que oui, tu as fait raison de, pour les Maoris, les étoiles déterminent quand ils vont pêcher, quand ils vont um, planter, um, le moment où les poissons um, donnent, euh, pondent leurs œufs, euh, donc ils peuvent aller chasser. Et tout ça ben, fait référence à la terre et je serais très, très honoré de pouvoir revenir et partager les connaissances qu'il a acquis euh, au niveau des étoiles et la fonction du, du, du quotidien, de, de la vie de tous les jours pour les Maoris sur la terre. OK. Right. OK. So we're going to work on the next time you're coming back. Uh, <laughs> but in, for all of you folks who uh, allow us to serve you better, could you answer a few questions, go onto this website, the uh, bit.ly, Ranty Val, and, and tell us what you think, if we're improving or not, what else we should do. We'd love to hear from you. Voilà. Si vous, si vous avez un peu de temps de, de participer à cette évaluation afin de nous aider à améliorer nos présentations. Si vous avez des suggestions ou voilà, des, des critiques constructives, nous sommes prêts à, à essayer de modifier et faire en sorte que ça puisse plaire à tout le monde. En tout cas, um, participer avec ça et aller sur ce, ce, ce site um, pour les évaluations. Oui, and we also would love to have you watch Le Anoui Noue, which is uh, our webinar series that we find on Kanayo Kana, and this is actually done by our our mentor and our great friend Malia Nobriga Oliva. Who's, who's, who has looked at all of this and who invites people and she, she gets them to come on board. And I did a couple of lectures for her and people just come. And, and it's all of this wonderful wisdom when we're stuck at home in isolation. But wow, what, what a difference it is. Yes. L'opportunité de, de connaître les connaissances hawaïennes, de la culture hawaïenne, c'est avec les Anou et Noué. Et Malia, Malia Nobrigas, elle qui mis en place notre webinaire. Elle a d'autres webinaires, Dr. Lidka a participé, et puis si vous êtes en confinement ou pendant cette crise sanitaire, l'occasion de, de vous instruire des de connaissances hawaïennes, allez sur ce webinaire de, de Lé Anoué Noué. Oui. And, and of course, we want to say mahalo nui loa to everybody. I need to change this because um, besides, um, you know me as the host, and you know Hironui is this fabulous translator, and, and you should know that Malia Nabriga Oliveira was uh, the person who, who uh, helped us make this show, and now she's trained some students, and I should put the student names on. And tonight we have Kalani Semiona and Lehulawai Maka Melisea in the background. You haven't seen them, you won't see them, but I need to put them on the screen. They are helping mm -hmm. us live Zoom to Facebook. Here's our Hawaii Nuiake Facebook, Kanayo Kana Facebook, OEV TV, and, and pretty soon it'll be YouTube as well. Hmm. Voilà, alors, euh, tu as toute l'équipe euh, technique hein, que nous voyons. 
Et ceux qu'on ne le voit pas, bien sûr, ce sont les, les stagiaires qui ont a, a appris de, de Malia et que nous remercions. On va mettre dans le prochain diapositive leur nom et ça change, c'est changeant. Mais nous aide à mettre en place ce, ces webinaires tous les mercredis soirs sur les plateformes de Facebook, Université de Hawaï, Canal Kona, uh, OEV TV, Instagram et bien sûr bientôt sur YouTube. En tout cas, les remercie profondément et tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ces épisodes. I also want to thank our Dean, uh, John Ozoyo, from the Hawaii Nuiakea School of Hawaiian Knowledge at UH Manoa, because he supports all of these things by having the, uh, Malia Nabriga, who's our, our, our uh, she's a faculty member in Hawaii Nuiakea, in the Dean's office. And he supports her outreach to community in this way, because that's what our school is dedicated to, outreach mm -hmm. to our people. And in this, this idea that Auntie Gladys had, we would do outreach to all of Polynesia. Of course, we must do it in French as well as English, of course. And so, thank you, John Rosario. Voilà, et encore un remerciement à John Rosario, le responsable de l'université, euh, l'école des études hawaïennes, et un des objectifs, bien sûr, de ces webinaires, c'est de part, le partage tous les Hawaïens du monde entier, mais là, le partage des connaissances dans tout le Pacifique, nous, nos amis, nos amis, que Malia, nos brigades, que ces, ces webinaires en place. Et grâce à lui, bien sûr, que nous avons accès à ces super plateformes. Okay, merci encore, ou John Rosario. Okay. And um, so, if you've enjoyed our Kamakaku uh, Kalani Brent webinars on Atua and Sisters, Stars, and Temples, and we see you tonight how how our Maori cousins become the stars, right? They become the stars when they pass. I just love that. I love that tonight. Oh, I have no, I know exactly where I want to go when I'm up in the sky myself. <laughs> <laughs> it's right there. Uh, but if you've enjoyed tonight's presentation and would like to make a tax deductible donation, you may send your donation to uhfoundation.org slash Gladys Brandt Endowed Chair. And I just say mahalo nui for doing that if you do. I know some people have been donating. Thank you. Alors, euh, encore, si vous voulez faire une donation hein, pour, pour que ce, ce webinaire, cette série de webinaires continue, vous pouvez le faire sur ce site. Et beaucoup de choses apprises ce soir pour le Dr. Lili Kala, comme les ancêtres deviennent des étoiles. C'est magnifique comme concept. En tout cas, s'il y a un endroit pour vous dire, c'est bien là-bas. Okay. Et voilà, nous finissons bien sûr cette soirée. Marudu. Merci, mahalo nui loa. Yes, and next week we have we have Tua Pittman, the pole navigator, who will talk about uh, Kuki Ailani, the stars they have in Kuki Ailani for the land ceremony. And later on, mm. he's going to come back and talk about navigation stars because you know he does both. But he will tell us uh, he will tell us about that. And so I'm I'm very excited. This is next week, Wednesday, October 28th. We have Tua Pittman and um, We hope to see all of you back at that time. Okay. Hello. Et puis la semaine prochaine, nous avons nous accueillons le navigateur, le pôle navigateur Tua Pitman qui représente les îles Cook euh, et qui parlera bien sûr des étoiles au niveau de la Terre, comme euh, le, le docteur euh, Rangi Matamwa nous a partagé avec nous. En tout cas, on le retrouve la semaine prochaine, le 28 octobre, même heure, même plan, l'endroit, même euh, espace, même plateforme. En tout cas, un grand merci à tout le monde de nous avoir. Un grand merci au docteur Rangi Matamua Maruru Roa Maruru. Thank you so much, Rangi. You've made this an enchanted evening. Mahalo. Te nakuta, te nakuta katoa. Hey, oh. Okay, let's see. What am I supposed to do next? Okay, stop sharing. <laughs> <laughs> All right, everybody. Hi, aloha. 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 <laughs>